పార్టీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్ రెండో మాట నేను అనేది మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి మాటలు మీరు సీరియస్ తీసుకుంటారు ఇంకా కూడా అదే కదా అంటే వేరే విషయాల్లో పిచ్చోడు కానీ ఈ విషయాలు మంచోడా అరే సెక్రటేరియట్ కింద పదివేల కోట్లు ఉన్నాయి తవ్వకపోతుండే కేసీఆర్ అంటాడు ఆయన ఎట్లా సీరియస్ తీసుకోవాలి బ్రదర్ నేను పదివేల కోట్లు ఉన్నాయి సెక్రటేరియట్ కింద నేల మాలిగి ఉంది ప్రగతి భవన్కి వెళ్ళి సొరంగం దవి కేసీఆర్ పోయి తవ్వకపోతుండు ఒకరోజు మాట్లాడతాడు రెండో రోజు కోకాపేట కుంభకోణం పదివేల కోట్లు అంటాడు ఆయనకు వేల కోట్లు తప్ప నోట్ల కలిసి వేరే రావు దురదృష్టం మరి ఆయన ఆయన ఇంకొక మాట నేను అడుగుతా ఉన్నా బ్రదర్ మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాష్ట్రంలో ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు బీజేపీని ఎందుకు విమర్శించాడు అండి ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు మోడీని ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యుడు మోడీ గారు ఫలానా పని చేస్తాడు తెలంగాణకి ఎందుకు మాట్లాడు తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ గారి మీద నోటికొచ్చినట్టు వాగుడు నోటికొచ్చిన బూతులు తప్ప మోడీని బీజేపీని మోడీని బీజేపీని ఒక్కటంటే పల్లెత్తు మాట అనకుండా ఎందుకు కాపాడుతా ఉన్నాడు నేను ముందే చెప్పిన బ్రదర్ గుర్తుపెట్టుకోండి గాంధీ భవన్ లో గాడ్ సే దూరిండు గాంధీ భవన్ లో గాడ్ సే దూరిండు ఈయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ మనిషి అలా కాంగ్రెస్ లో ఉండి నాటకాలు ఆడుతా ఉన్నాడు ఇది మిత్రులు గమనించాలి ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు మోడీ గారిని పల్లెత్తు మాట అనకుండా కాపాడుతున్నది ఎవరో కాదు ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మీరు గమనించండి చూడండి మీరు కావాలంటే గత ఆరు నెలలుగా ఎనిమిది నెలలుగా ఒక్కరోజు మోడీని పల్లెత్తు మాట అన్నాడా ఒక్కరోజు ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫలానది రావాలి తెలంగాణకి అని మాట్లాడిండా తెల్లారు లేస్తే ఇక్కడ వేల కోట్లు అక్కడ వేల కోట్లు ఇక్కడ లక్షల కోట్లు పనికి మాలిన మాటలు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా ఆయనకు నిజంగానే ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇచ్చుకోమనండి కంప్లైంట్ తొమ్మిది ఏళ్ళకి వెళ్ళి మా మీద రాస్తానే ఉన్నారు కదా ఉత్తరాలు సిబిసికి ఈడీకి సిబిఐకి విజిలెన్స్కి మన్నుకు మశానంకు రాయ్ ఉన్నాయి కదా మీ వేట కుక్కలు నీ బీజేపీ కలిసి మీరు ఆడిచ్చినట్టు ఆడే వేట కుక్కలు ఉన్నాయి కదా రమ్మను నేను వద్దంటలేం కదా ఏం తెలుస్తారో తెలుసుకోండి అరే ఆడ ధరణిలో నేను ఇంకో రోజు నేను కూడా పెడతా ప్రెస్ మీట్ మంచిగా సావధానంగా చెప్తే ఇట్లా కాదు ధరణిలో ఇప్పటిదాకా ఏమేమి జరిగింది ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు అయినాయి ఎంతమందికి లాభం అయింది మేము కూడా పెడతాం వాళ్ళకే వస్తాయి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లు పవర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్లు మాకు కూడా వచ్చు మేము కూడా చూపెడతాం మేము కూడా చెప్తాం ప్రజల దగ్గరికి పోయి పంచాయతీ పెడతాం అంటే మీకు ఏది ఇబ్బంది ఏంది ధరణి ద్వారా సేమ్ డే రిజిస్ట్రేషన్ మ్యూటేషన్ అయితే మీకు నొప్పి ఎందుకు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ని రూట్ టు ఇన్కమ్గా మార్చుకొని భూ లావాదేవీలు చేసే దరిద్రులకు మాత్రమే ఇబ్బంది ధరణితో మిగతా వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది ఉందండి ప్రజల ముందు పెడదాం చెత్త చలవు నేను అడుగుతా ఉన్నా బ్లాక్ మెయిలర్లు దందాలు చేసేటోళ్ళు దొంగ భూ దందాలు చేసేటోళ్ళు లంగ పనులు చేసేటోళ్ళు గసం టోళ్ళకి ధరణితో ఇబ్బంది ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆయన ఎవరికి రాస్తారో రాసుకోమనండి ఏం విచారణ చేస్తారో చేసుకోమనండి మాకు అభ్యంతరం లేదు మేము కూడా బరాబర్ ఏమేమైతే అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడుతున్నారో దానికి తప్పకుండా ధీటుగా సమాధానం చెప్తాం ధరణి వల్ల ప్రజలకు లాభం అయిందా లేదా ప్రజలే నిర్ణయించి ప్రజలే తీర్పిస్తారు సారీ అందుకే అవగాహనతో ముందుకెళ్ళినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రేపు మోడీ గారిని ఇప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా బ్రదర్ గత మూడు ఏళ్లలో మోడీ గారి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మేము చేసిన దాడిలో పదో వంతు చేసిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ పదో వంతు పది పర్సెంట్ చేసిందా వచ్చిన ప్రతి ఎలక్షన్లో కలిసి పనిచేసింది కదా బ్రదర్ ఏ ఎలక్షన్లో కలిసి పనిచేయలే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసే కదా కరీంనగర్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ గెలిచింది ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి ఉప ఎన్నికల్లో మునుగోడు కావచ్చు హుజరాబాద్ కావచ్చు దుబ్బాక కావచ్చు ఎక్కడ కలిసి పనిచేయలేదు వాళ్ళు హుజూర్ నగర్ సాగర్ అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల కలిసి పనిచేసిందే కదా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రజలు అమాయకులు కాదు వీళ్ళు అనుకున్నంత పిచ్చోలు కాదు చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాం నోటికి వచ్చినట్టు వాగుతాం ఏదో రంధ్రాన్వేషణ చేసి వాట్సాప్లలో సోషల్ మీడియాలో చిల్లర ప్రచారం చేస్తాం అనుకుంటే నమ్మేటోళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరు మోడీని కొట్టగలరు ఈ దేశంలో అందరు క్లారిటీ ఉంది ఎవరు మోడీని వ్యతిరేకించి గట్టిగా నిలబడగలరు క్లారిటీ ఉంది ఎవరు కేసులైనా వేట కుక్కలనైనా ఎదుర్కోగలుగుతారు ఏ నాయకుడైతే తల వంతకుండా రాజీ లేకుండా పోరాటం చేయగలుగుతాడో తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టత ఉంది దేశ ప్రజలకు కూడా స్పష్టత వస్తూ ఉంది లేకపోతే ఇవాళ మహారాష్ట్రలో కేసీఆర్ గారికి అంత ఆదరణ ఎందుకు వస్తూ ఉందండి ఎందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇవాళ మాజీ మంత్రులు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి మా పార్టీలో చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పనికి మాలిన ప్రచారాలు చేసే వాళ్ళందరితో నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇవి ఏవి కూడా ఫలించవు ఇదివరకు ఇట్లా ఏడావుడు చేశాను రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్ ముందు ఓ వచ్చేసి వచ్చేసి అందరు గుంపు కట్టిన కూటమి కట్టిన అయిపోయింది అయిపోయింది అన్నారు ఏమైపోయింది ప్రజలు ఇబ్బంది కొట్టిన ఎక్కడో రకంగా ఇంటికి పోయింది
అదే మీటింగ్ మళ్ళా ఎగేసుకొని ఓ ఇక తగునమ్మా అని బయలుదేరితే చూడ్డానికి వినడానికి ఎబ్బెట్టి ఉండదు ఈయనే కదా అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పోయి ఓ జట్టు కట్టి టీం కట్టి కొత్తేద్దాం గుద్దేద్దాం కుమ్మేద్దాం అని చెప్పి తిరిగిన కదా ఏమైంది నేనేమంటున్నా అంటే పోతే ఎందుకు పోతున్నా చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం లాభమైంది ఈయన ఇదివరకు ఉద్ధరించింది ఏంది తొమ్మిది ఏళ్ళలో రేపే ఉద్ధరిస్తాడు తెలుగు ప్రజల్ని తెలంగాణకి ఏం చేసిండు ఆంధ్రకి ఏం చేసిండు చెప్పండి చెప్పకుండా మీ రాజకీయ అవసరాలు మీ మానసిక ఆందోళన మీ మీ యొక్క ప్రయోజనాలు వాటిని తెచ్చుకొని మేము ఏదో జట్టు కడతాం ఏదో చేస్తామంటే ఎందుకు ఏం మేలు జరిగింది దేశానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇచ్చిపెట్టండి ఏం మేలు చేసిండు మోడీ దేశానికి నిరుద్యోగము అది మొత్తం ఆకాశంలో ధరలు అప్పులు ఆకాశంలో నిరుద్యోగం పాతాలంలో రూపాయి ఏం చేసిండు మోడీ ఈ మాట అంటే మళ్ళా తెల్లారి వాళ్ళు ఒకలు వీళ్ళు నోటికి వచ్చిన బూతులు తిడతారు అసలు రాహుల్ గాంధీని ఒక లీడర్గా ఎవరు గుర్తిస్తుంది బ్రదర్ ఈ దేశంలో నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా ఈ మాట సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి ఇక్కడ ఏదో అనౌన్స్ చేసిపోయిండు నాలుగు వేల రూపాయలు పెన్షన్ అది ఇదని అసలు రాహుల్ గాంధీ ఏ కెపాసిటీ అనౌన్స్ చేసిండు ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడా పార్టీ ఎంపీయా ఎవరు ఆయన అనౌన్స్ చేయడానికి అసలు ఏ హోదాలు అనౌన్స్ చేసిండు ఏ హోదాలు ప్రజలు నమ్మాలి నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ యొక్క హోదా ఏంది అసలు ఈరోజు ఆ పార్టీలో అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎటు పడితే వాటి వచ్చి నోటు మాట్లాడాలా వాళ్ళు మాత్రం దాని ప్రజలు నమ్ముతారు ఇదివరకు చెప్పలేదా ఇదే రాహుల్ గాంధీ వచ్చి ఏమన్నాడు రెండు లక్షలు రుణమాఫీ అన్నాడు మేమేమన్నాం లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినాం ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మిందా వాళ్ళని నమ్మిందా యాభై ఐదేళ్ల పాటు తెలంగాణను పీడిచ్చుక తిని రాబందుల్లాగా పీక్కొని తిని ఇవాళ మళ్ళీ వచ్చి మేమేదో కొత్తగా ఊడిపడ్డం ఆకాశంలో నుంచి పొదులు కొడితే రాహుల్ గాంధీ కాదు రాహుల్ గాంధీ గారి ముత్తాత చరిత్ర కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి ఇందిరాగాంధీ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ నుంచి సోనియా గాంధీ నుంచి రాహుల్ గాంధీ దాకా కాంగ్రెస్ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు బీజేపీ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు ఎన్ని దఫా వీళ్ళు దగా చేసినా కూడా తెలుసు అందుకే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను నేను ఎవరు తమకు హితం చేయగలుగుతారు మంచి చేయగలుగుతారో ప్రజలు వారి వైపే ఉంటారు గతంలో పీడించుకొని తిన్న రాబందులను ప్రజలు పట్టించుకోరు కొత్త రూపంలో వచ్చినంత మాత్రాన బహురూపాల బహురూపేశాలు వేసినంత మాత్రాన ప్రజలు నమ్ముతారని ఎవరైనా అనుకుంటే తప్పు హూ గివ్స్ అనో పాయింట్ ఇస్ హూ కేర్స్ అబౌట్ రాహుల్ గాంధీ ఎస్ టు సే వాట్ డూ యూ థింక్ రాహుల్ గాంధీ ఎస్ టు ఐస్కింగ్ యూ స్టేట్ క్వశ్చన్ సో రాహుల్ గాంధీ కమ్స్ హియర్ అండ్ మేక్స్ పాలసీ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వాట్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈ మేకింగ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఈ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ ఈ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ ఈ ఈవెన్ అ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇన్ వాట్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈ మేకింగ్ దీస్ అనౌన్స్మెంట్స్ అండ్ వై షుడ్ యూ టేక్ ఇమ్ సీరియస్లీ వై ఆర్ యూ టేకింగ్ ఇమ్ సీరియస్లీ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాల్ థ్యాంక్ యూ అందరికి ధన్యవాదాలు తినబోతూ రుచులు అడగకూడదు ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్ యూ ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హస్ కాల్డ్ ఫర్ అ మీటింగ్ హీల్ బీ మీటింగ్ సెవెరల్ ఇంటెలెక్చువల్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్ ద యూనిఫార్మ్ సివిల్ కోడ్ ఇష్యూ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ అ క్లియర్ కట్ పాలసీ ఆన్ ద యూనిఫార్మ్ సివిల్ కోడ్ ఇష్యూ అండ్ హీ విల్ హీ మైట్ ఈవెన్ డిస్కస్ ఇంటర్నలీ ఇన్ ద పార్టీ అండ్ కమ్అట్ విత్ స్టాండ్ కోట్ల రూపాయలు బిల్లు చెల్లించిన ఒక కాళేశ్వరంలోనే ఇవన్నీ నేను కాదు కాగ్ నివేదిక ఇచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలోనే నేనేం చెప్తున్నా ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఏం చెప్తున్నారు ఐటీ మంత్రి తారక రామారావు గారు ఏం చెప్తున్నారు తీసుకొని కాగ్ నివేదికను ముందర పెట్టుకొని మీరే విశ్లేషించండి మీ ఇక్కడ పేపర్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వెలుగు ఈ పేపర్లలో స్పష్టంగా కంప్లీట్గా విశ్లేషణతో సహా అంచనాల నుంచి మొదలు పెడితే వాటి నిర్వహణ వరకు ఏమవుతుందో పూర్తి రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రు సో ఆడిట్ సంస్థ కాగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదికను ముందల పెట్టమను సో వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టంగా అవగాహనతో కూడుకున్న అంచనాలను ప్రజల ముందు పెట్టిండు లక్ష కోట్లు ఎందుకు అన్నాము అని అంటే ఆనాడు ప్రాణయిత చెవెల్ల ప్రాజెక్టును ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు పిలిచి పదివేల కోట్ల రూపాయలు కాంగ్రెస్ ఖర్చు పెట్టింది సేమ్ అదే ప్రాజెక్టును రీడిజైనింగ్ల పేరు మీద ఒక లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల కోట్లకు పైగా పెంచిండ్రు కాబట్టి లక్ష కోట్లు దాదాపుగా దుర్వినియోగం జరిగింది అనేది మా అంచనా అందుకే స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినరు మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే కాగ్ ఇచ్చిన నివేదిక మీద చర్చకు రాండ
సమావేశానికి బీఆర్ఎస్ను పిలవము వాళ్ళు వచ్చినా గేటు బయటనే ఆపేస్తాము లోపటికి రానియము వీలైతే మీకు అనుమానం ఉంటే నలుగురు మనుషులను బట్టి మెడలు బట్టి బయటికి నెట్టుతాము అయినా సిగ్గు తప్పితే గేటు బయట నించోవాల్సిందే తప్ప బొచ్చ పట్టుకొని అడుక్కోవడానికి లోపటికి మాత్రం రానియము ఇదే నిన్న స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాన్ని రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినరు ఐటీఈడి రైళ్లు జరగంగానే వీళ్ళకి అపాయింట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఆ రైళ్లు జరిగిన అధికారులని అక్కడికి తీసుకెళ్ళిరు నేను ఐటీ రైళ్ల మీద నేను స్పష్టంగా చెప్పిన ఎట్ హోమ్ అనే సంస్థ మీద దాడులు జరిగినాయి జరిగినాయా లేదా ఈ ఎట్ హోమ్ సంస్థలో గతంలో కవిత గారి భర్త అనిల్ జోగినిపల్లి సంతోష్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావులు డైరెక్టర్ల కాదా తర్వాత తేలుకుంట్ల శ్రీధర్ కల్వకుంట్ల శైలిమ డైరెక్టర్ గారులకు వచ్చిండ్రా లేదా జరిగిన దాడుల వివరాలు మీడియాలో రాకుండా ఎందుకు మేనేజ్ చేసుకున్నారు దాడులు జరిగిన విషయాన్ని ఎందుకు చర్చిస్తలేరు దాడులు జరిగిన ఎంబడే మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఆ మంత్రులందరినీ కలిసినరు ఏ శాఖ మంత్రికి ఏం రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన కాగితాలు ఏమన్నారు ఏం అడిగినరు రాష్ట్రం కోసం పీయూష్ గోయల్ని కలిసిండు ఇంకో మంత్రిని కలిసిండు మీరు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ ఏంది రాష్ట్రం కోసం నిర్దిష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీరు ఇచ్చిన వినతి పత్రం ఏందో ప్రజలకి ఇవ్వండి అమిత్ షా గారికి ఏం సంబంధం ఉంది ఆయన కింద ఉండేది ఈడీని ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేసే సంస్థ అమిత్ షా గారి నేతృత్వంలో ఈడీ మాత్రమే అది కాకుండా హోంశాఖలో నువ్వు తెలంగాణకి ఏం తెద్దాం అనిపోయినవి ఏందో చెప్పు ఈడీ దాడులు జరగకుండా ఐటీ దాడుల తర్వాత ఈడీ వస్తుంది ఈడీని రాకుండా ఆపుకోవడానికి మోడీ కాళ్ళు పట్టుకున్నామని నేను అంటున్నా కాదు నేను ఈ ప్ర ఈ వినతి పత్రాలు తీసుకెళ్ళినా ఈ మంత్రిని కలిసిన ఇవి ఇవి నేను అడిగిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవి ఇవి ఇస్తా అన్నదని ఏందో చెప్పమని ఉంది కేటీఆర్ ను ప్రజలకు నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు తెలంగాణ ప్రజలకు వివరించండి నేను అనేది అదే శాశ్వతంగా సమస్యకు పరిష్కారం చూపించింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకున్న నిర్ణయాలను తీసుకోకుండా సీమాంధ్ర పాలకులు అడ్డుపడ్డారు అడ్డుపడినా అక్కడ పార్టీ చచ్చిపోయినా మేము నిర్దిష్టమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాము ఆ రోజు చనిపోయింది కేవలం పన్నెండు వందల మంది మాత్రమే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చినాక నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో ప్రకారము రైతులు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల మంది చచ్చిపోయినరు రైతు బీమా పథకం ప్రకారము రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకే ఎనభై వేల మంది చచ్చిపోయినరు అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం రెండు లక్షల మంది చచ్చిపోయినరు వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి ప్రభుత్వం మీరే మొదటి ముఖ్యమంత్రి మీ కుటుంబమే మీ పాలనలో రెండు లక్షల మంది చచ్చిపోయారు తెలంగాణలో ఈ ప్రాణాలను బలిగొన్నందుకు మీ జవాబు ఏందని నేను అడుగుతున్నా మేము ఒక సమస్యను గుర్తించినాం ఆ సమస్యను పరిష్కరించినాం శాశ్వతంగా నువ్వు ఆ కుటుంబాలను ఆదుకుంటా అన్నావు కదా అమరవీరుల కుటుంబాలను వాళ్ళను ఆదుకోవడానికి నువ్వు చేపట్టిన కార్యాచరణ ఏంది అమరవీరుల స్థూపంలో కూడా అవినీతికి పాల్పడ్డారు అరవై మూడు కోట్లతో మొదలుపెట్టి నూట ఎనభై కోట్లకు పెంచి అమరవీరుల స్థూపంలో 